నెమళ్ళు కన్నీళ్ల ద్వారా పిల్లల్ని కంటాయా అవి చాలా పవిత్రమైన జీవులు అందుకే సాక్షాత్ కృష్ణ భగవానుడు వాటి పించారను తన కొప్పుల్లో దాచుకునేవారు అన్ని జీవుల మనుగడకు ఆధారభూతమైన సంభోగ చర్యకు విరుద్ధంగా మగ నెమలి కంటి నీరు తాగి ఆడ నెమలి గర్భవతవుతుంది అని అంటారు ఇది ఒట్టి మాట లేక నిజమా కేవలం కురివిప్పి నాట్యమాడి మన మనసుల్ని ఉల్లాసపరచడానికైనా వీటి ఉపయోగం అసలు నెమలి వల్ల ఈ భూమికి వచ్చే లాభాలు నష్టాలేంటో సంస్కృతి సాంప్రదాయం ఇంకా దైవిక విలువల్లో ఈ పక్షికి స్థానం ఏ పాటిదో ఈ శీర్షిక ద్వారా తెలుసుకుందాం రండి ముందుగా ఇన్ని రోజులుగా మీరు వింటున్న విశ్లేషణం పచ్చి అబద్ధం నెమళ్ళు మామూలుగానే అన్ని జీవుల్లాగానే సంభోగ చర్యల్లో పాల్గొంటాయి ఇది శాస్త్రీయ పరంగా కూడా రుజువైంది దీనిని శాస్త్రవేత్తలు పాలిగామాస్ సెక్సువల్ బిహేవియర్ అని అంటారు అంటే ఒకే మగ నెమలి చాలా ఆడ నెమళ్ళ ద్వారా సంభోగ చర్య అంటే సృష్టి కార్యానికి పాల్పడడం జరుగుతుంది కాబట్టి నెమళ్ళ కన్నీరు వల్ల ఆడ నెమళ్ళు గర్భం దాల్చడం అనేది పచ్చబద్ధం మాత్రమే అదొక కట్టుకథ సలీం మొయ్యుజుద్దీన్ అబ్దుల్ అలీ సయ్యద్ అలీ జనాబ్ అనే ప్రముఖ ఆర్నిథాలజిస్ట్ అంటే పక్షుల మీద పరిశోధన చేసే వ్యక్తి ఈ విషయాన్ని తేటతెల్లం చేశారు పక్షుల మీద ఈయన చేసిన రీసెర్చ్ ఆధారంగా ఈ రోజున కొన్ని వందల జాతుల్ని ఇంకా వాటి బాగోగుల్ని చూడగలుగుతున్నారు చాలామంది ప్లాంట్ రీసెర్చర్స్ ఈయనకు ది బర్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అనే బిరుదును కూడా ఇవ్వడంతో చాలామంది ఈయన ప్రేరణ ద్వారా చాలా సినిమాలు ఇంకా ధారావాహికలను నిర్మించడం కూడా జరిగింది పేకాక్కు సంభోగ చర్య సాధ్యం అని చెప్పిన అతి కొద్ది మంది శాస్త్రవేత్తల్లో సలీం అలీ జనాబ్ ఒకరు మనుషుల్లో స్వయంవరం ఉన్నట్లుగానే ఈ నెమలి పక్షులకు కూడా సంభోగ చర్యకు ముందు ఒక స్వయంవర పరీక్ష నిర్వహించబడుతుంది ఎలాగైతే మనుషుల్లో స్వయంవరం చేసే సమయంలో మగవారు తమ బలాబలాలను అస్తర శస్త్ర ప్రావీణ్యతను చూపుతారు అలాగే ఇక్కడ కూడా మగ నెమళ్ళు తమ కురివిప్పి తమ ఈకలను ఇంకా వాటి కాళ్లను ఆడిస్తూ పిల్లి కూత అంటే మియావ్ అనే శబ్దాన్ని చేస్తూ తమ దగ్గరకు వచ్చే ఆడ నెమళ్ళ సమూహాన్ని ఆకర్షిస్తూ ఉంటాయి అలా కొద్దిసేపటి తర్వాత వాటి నాట్యాన్ని ఇంకా విన్యాసాన్ని చూసిన ఆడ నెమళ్ళ సమూహం మెల్లగా వాటికి నచ్చిన అంశాలను వేరిజు వేసుకుని తమకు నచ్చిన నెమల్ని ఏరి కోరి సంభోగ చర్యకు పోనుకుంటాయి ఇది చాలా ఆరోగ్యవంతమైన శృంగార చర్యగా అభివర్ణిస్తారు శాస్త్రవేత్తలు దీనిని మన మానవ జాతి ప్రేరణగా తీసుకుని మెచ్యూర్డ్ సోషల్ బిహేవియర్ అంటే పరిణితి చెందిన సాంఘిక నడవడికగా గుర్తిస్తుంది అని వారే చెప్తారు ఇక ఇతర విషయాల మీద కనుక అధ్యయనం చేసినట్లయితే నెమళ్ళ వల్ల మన మానవాళికి ఇంకా ప్రకృతికి వచ్చే ఉపయోగాలు లాభ నష్టాలు ఏంటి అనే విషయం మీద కొందరు పెద్దలు కూర్చుని కొన్ని అంశాల మీద అధ్యయనం చేయటం కూడా జరిగింది ఇలా చేయటం వల్ల కొన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాలు కూడా తెలిసాయి నెమళ్ళు ఫుడ్ చైన్లో చాలా కీలకమైన స్థానాన్ని కలిగి ఉంటాయండి ఉదాహరణకు ఎన్నో రకాల పురుగులు ఇంకా ఇతర చిన్న జీవరాశులు విపరీతంగా ఓవర్ గ్రేజింగ్ అంటే మితిమీరిన ఆకల్ని ప్రదర్శించి అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా తినేసే దుర్గుణం కలిగి ఉంటాయి వీటిని అదుపులో పెట్టడం మానవాళికి అంత తేలికైన విషయం కాదు ఒక మనిషికి ఆకలి వేస్తే సుమారు రెండు వేల ఐదు వందల నుండి నాలుగు వేల కిలో క్యాలరీల శక్తిని ఉత్పన్నం చేసే ఆహారం అవసరమవుతుంది ప్రతిరోజు కానీ ఈ క్రిమికీటకాలకు సుమారు వంద క్యాలరీలు సరిపోతుంది కానీ ఇవి భుజించే ఆహారం ఎంతో తెలుసా మనకన్నా వెయ్యి రేట్లు ఎక్కువ అంటే అవసరానికి మించి వెయ్యి రేట్లు ఎక్కువ ఆహారాన్ని ఇవి తినేస్తూ ఉంటాయి ఇలా చేస్తూ పోతే ఒకనొక రోజు అడవిలో ఒక్క ఆకు కాదు కదా తల్లివేరు కూడా మిగలదు ఈ భర్తీని మరి ఎవరు పూడుస్తారు నెమళ్ళు నెమళ్ళు మాత్రమే ఇలాంటి అసమతుల్యతల్ని కలగనీయకుండా ఆ క్రిమికీటకాలను భుజిస్తూ ప్రకృతికి లయంగా ఉండేటట్లు చేస్తాయి కానీ ఆ న్యాచురల్ ఫుడ్ చైన్ గ్యాప్ అంటే ప్రకృతి పరంగా ఉండే జీవ ఆహార ప్రక్రియ పరిణామక్రమ నిష్పత్తిని గణనీయంగా హరించేస్తున్నాడు మానవుడు మన హైందవ ధర్మంలో కుమారస్వామి వాహనంగా మయూరానికి స్థానం ఉంది అందుకారణం ఈ పక్షికున్న పోరాట పటిమ అతి క్రూరమైన ఇంకా విషపూరితమైన పాముల్ని కట్టడి చేస్తుంది కనుక ఆ రాజాధిరాజు కుమారస్వామి తాను సంహరించకుండా వదిలేసిన రాక్షసుడు సురపద్మన్ను నెమలిగా తన వాహనంగా మార్చారు అనే విషయాన్ని మనకు పురాణాలే తెలియచేస్తున్నాయి మన హైందవ సనాతన సంప్రదాయంలోనే కాక సింహళీలు అంటే శ్రీలంక వాస్తువుల్లో కొన్ని తెగలలో నెమళ్లకు విశిష్టమైన స్థానాన్ని ఇచ్చారు 
పర్షియా బ్యాబ్లోనియా గ్రీక్ లాంటి ప్రాంతాల్లో దీనికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉందండి హిందూ సమాజాన్ని పోలి ఉండే పూజా క్రతువులను చేసే అరబ్బీ వారు కూడా తమ సృష్టికి కారణమైన దేవతామూర్తిగా మేలాక్ తౌస్ను ఆరాధిస్తారు నెమలి రూపంలో ఉండే వారి దేవుడే వారికి ఆరాధ్య దైవం ఇలా చాలా చాలా సంస్కృతుల్లో సాంప్రదాయాల్లో ఇంకా చాలా రకాల ప్రదేశాల్లో నెమలికి చాలా ప్రాధాన్యతనిచ్చారు మన దేశంలో ఎక్కువగా సంచరించే నెమలి సంతతిని ఉద్దేశించి వీటి వల్ల ప్రకృతికి తద్వారా మానవాళికి చాలా లాభాలు లభిస్తాయని వీటి సంక్షేమాన్ని పరమావధిగా భావించి నెమలని జాతీయ పక్షిగా నిలపడం జరిగింది భారత ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో వీటి సంతతిని పెంచాలనే భావనతో కొన్ని ప్రత్యేకమైన తీర్పుల్ని కూడా అందించారు గౌరవనీయులైన సుప్రీంకోర్టు జడ్జి వారు ఇక అప్పటి నుండి నెమలిని చంపితే లేదా గాయపరిస్తే వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు ప్రకారం కఠిన శిక్షలు విధిస్తుంది భారత ప్రభుత్వం కానీ ఈ రోజు వరకు భారతదేశంలో చాటుగా సాగిపోతున్న వన్య మృగాల ఎగుమతి ఇంకా హత్యలకు బలైపోతున్నాయి నెమళ్ళు అడవుల్లో కొందరు కోయివారు వీటిని తమ ఇలవేలుపుగా కొలుస్తూ ఉంటారు కనుక కొన్నింటినైనా వారు కాపాడుకోగలుగుతున్నారు మనల్ని ఇంకా మన తోటి వారిని ప్రాకృతిక అసమతుల్యతల నుండి కాపాడి మన సంక్షేమానికి చాలా రకాలుగా ఉపయోగపడే ఈ నెమళ్ల మీద ఎన్నో అపోహలు ఇంకా చాలా రకాల అనుమానాలు ఇంకా ప్రజల్లో ఉన్నాయి ఇక అన్నింటికన్నా నీచమైన విషయం ఏంటి అంటే ఈ నెమళ్ల వల్లే మనం ఈ రోజున మంచి మంచి ఆహార పదార్థాలని తినగలుగుతున్నాం కానీ మనిషి రూపంలో ఉన్న మృగాలు మాత్రం వీటిని ఈకలకు ఇంకా వాటి శరీర రంగుకు కారణమయ్యే కొన్ని లేపనాల గురించి అతి కిరాతకంగా వీటిని చంపేస్తున్నారు మన ఇళ్లల్లో బల్లు నుండి రక్షణ పొందడానికి వీటి ఈకల్ని పెట్టడం ఒక ఆనవాయితీ కానీ అవి రాలి పడిపోయిన ఈకల లేక నెమళ్ళను సంహరించి తెచ్చిన ఈకల అనే విషయాన్ని మనం ఆలోచించి వ్యాపారానికి ఈ మూగజీవి బలి కాకుండా చూసుకోవటం మనందరి బాధ్యత రోజు రోజుకి పెరిగిపోతున్న ప్రకృతి దోపిడి అసంఖ్యాకమైన చెట్ల నరికివేత అదుపు లేని ప్రదోషకాల నడుమ ఊపిరాడకుండా చనిపోతున్నాయి నెమళ్ళు దీనివల్ల మన ఆహార నిలువల సంఖ్య గణనీయంగా పడిపోతుంది అని హెచ్చరిస్తున్నాయి యునెస్కో డబ్ల్యూహెచ్ఓ లాంటి అంతర్జాతీయ సంస్థలు కురివిప్పి నాట్యమాడే ఓ మయూరమ ఈ నేల తుళ్ళింతల్ని ఆస్వాదించేలోపు మానవ దాష్టికానికి పరాకాష్ట అయిన ఇనుప చట్రాల కింద నలిగిపోతున్న ఓ మూగ మయూరమ నన్ను క్షమించు నేను నీ గోడు విన్నా ఏమీ చేయలేకపోతున్నాను అని బాధపడేవారట సలీం అలీ జనాబ్ లాంటి పెద్దలు ఐకాన్ కుటుంబ సభ్యులందరూ ఈ సృష్టిలో ఉండే ప్రతి జీవకోటిని సమానంగా చూసే సద్భావన కలిగి ఉన్నవారు కనుక జంతువులు ఇంకా ఇలాంటి పక్షుల్ని కాపాడడానికి మావంతు ప్రయత్నంగా ఇలాంటి ధారావాహికలను నిర్మించి వాటి సంతతిని కాపాడడానికి ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాం ప్రకృతిని కాపాడడానికి ఐకాన్ సభ్యులు ఎప్పుడూ ముందుగానే ఉంటారు కనుక మా ఈ ప్రయత్నాన్ని అందరికీ తెలియచెప్పి మమ్మల్ని దీవించాలనేది మా వినమ్రమైన కోరిక ఇలాంటి మరిన్ని విశేషాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి